Você já usou algum aplicativo de relacionamento? Você é daqueles que marca para bater um papo ou você prefere marcar logo uma real? Assista agora a primeira história original aqui no Box, dirigida por mim e pela Dani. Depois do filme eu volto aqui para a gente bater um papo bem rapidinho. Até daqui a pouco e bom filme. E aí, rapaz? Você é novo aqui? Passando uns dias só. Seria muito estranho se... se eu te pedisse um beijo? Jorres! Oh! A senhora vai ficar dormindo a viagem inteira. Ai, Gabriel, não acredito que você fez isso, cara. Pô, eu estava saindo com o macho, não tava. A senhora é tão previsível, bicha. Amigo, vambora. O dia tá lindo lá fora. Nossa, a praia deve estar tá cheia de boy, viado. Hum, levanta essa bunda logo daí, gay. Gabriel, hum. você lembra daquele homem maravilhoso que a gente viu na barca vindo pra cá? O que, que tem? Ele tava tão lindo no meu sonho. Parecia um deus grego fazendo barra, pulando corda. Então aproveita e vambora logo. Porque isso a gente pode ver pessoalmente na praia, tá? Mas eu acho melhor você trocar a sua bermuda, amiga. Porque tá velha, né? E homem nenhum gosta disso, né? Como se isso fizesse diferença. Só em sonho pro homem daquele me querer. Jonas! Tô indo! Gabriel, vem cá. Tô indo. Gabs, vem cá. Foi, amiga. Amigo, olha, é ele. O menino da barca. Que arraso, gay. Nossa, mas ele é bonito mesmo, né? Max. é isso, galera bonita do Blood. E aí, gostaram da live? Eita! Pelo visto vocês gostaram, hein? Vocês foram bem generosos hoje nos presentes. Muito obrigado. Ó, me mandem sugestões pra live de amanhã que eu vou ficar esperando, viu? Um grande beijo no coração de vocês. Está esperando quem pra mandar uma mensagem pra ele? Ah, amigo... Não sei. 
Ah, é mega repetido, né? Oi? Para, Gabriel! Gostoso! De nada, tá, amiga? Agora é só esperar ele te responder. Mentira que ele já respondeu! É hoje, hein? E aí, tudo bem? Eu bem te vi na barca. É, eu também te vi. Eu acho que sonhei com você hoje mais cedo. Tenho local. Tá afim? Que bom que você tem local. Fico feliz que você não tá dormindo na rua. Mas que bom que você me achou. Eu... Eu achei seu sorriso uma graça. Pô, obrigado. Você pode achar meio estranho, mas... Eu acho bem que sonhei com você hoje mais cedo. Sério? Como é que foi? A gente estava no parque. Você estava malhando. Vai sair? Cruz esfiado. Susto. Vou, por quê? Eu marquei de encontrar o Max aqui daqui a pouco. Hum, essa é minha garota. E vamos de chuva, hein? Ah, eu não acho que vai precisar disso, Gabriel. Não vai ser esse tipo de date. Não vai rolar nada, a gente só vai conversar, bater papo, se conhecer. Já tá toda iludida, apaixonada, né? Você acha que o boy do aplicativo vem aqui fazer o quê? Olhar pra sua cara? Gabriel, eu achei ele diferente. Sabe por quê? Primeiro que ele tem foto de rosto no perfil do Blood. Segundo, que ele viu minha foto de verdade. Então assim, eu achei o Max diferente. Amiga, eu até gosto da sua inocência, sabia? Mas faz a chuca, tá? Não custa nada. A casa tá cheia de quarto. Ah, tá bom, tá bom. E aí, tudo bem? Oi, Max. Prazer. Ó, oh, eu trouxe umas cervejinhas. Você gosta? Boa, eu adoro cerveja. Pode entrar. Obrigado. Caraca. Casa maneira. É da minha avó, mas eu quase nunca venho aqui. Eu vou colocar as cervejas pra gelar, mas fica à vontade. Pode me esperar na piscina se quiser. Tá bom. E aí eu fazia administração, mas acabei percebendo que não era muito minha vibe. Mudei pra biologia e agora eu tô quase me formando. Cara, que, que bom que você percebeu, né? E mudou de curso, muito uhum. massa. É, mas... Antes disso eu ainda perdi dois anos em administração, né? Eu podia estar formado agora. Ah, mas não se preocupa com isso não. Eu tenho certeza que, que tem alguma coisa aí dentro de você que você vai usar algum dia. Agora, vamos deixar de bobeira? Vamos dar um mergulho? É, eu tô de boa aqui, no seco mesmo. Mas fica à vontade, pode ir se quiser. Ah, mas é tão ruim mergulhar sozinho, pô. Vamos? Vem. Como é que é isso de ser famosinho? Como assim? 
ser famosinho? Eu assisti sua live. Você viu minha live no Blood? Qual? <risos> Uma que você tava dançando. Pô, essa aí foi massa, hein? Deu até pra, pra descolar uma graninha. Mas eu, eu faço mesmo porque eu acho divertido, sabe? Você tava lindo dançando. É? Você achou? Você... Você quer um show particular? Eu adoraria. Eu achei que ia ser mais fácil fazendo ao vivo. <risos> e o tímido sou eu, né? <risos> Vem dançar comigo. Não, não, não. Eu não sei dançar. Vem? Não. Te <risos> não. não, eu não sei dançar. Eu... Não, 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 não. Eu não gosto. Eu não gosto de dançar. Mas... Mas então do que, que você gosta? Enfim, gente. Essa casa no meio do matagal. Mas que pouca vergonha é essa aqui na minha piscina? A senhora tá doida, né? O que, que você andou aprontando pra chegar bêbada assim, desse jeito? Não te interessa. Você não vai precisar seu amigo, não? Gabriel, esse é o Max. Max, esse é o Gabriel Gabriela que eu falei. Ela cravo e canela ao seu dispor. Ai, cerveja, graças a Deus. Mas me conta, Max. Todo mundo aqui nessa ilha é gostoso igual você? Gabriel, você hum. tá precisando de cama, boy? Ai, amiga, cama? Tô precisando de cama mesmo. Vamos comigo, Max. Já não dá conta de você, não. Para, Gabriel! Max, ele nem fez a chuca. Falou que com você é diferente. Mas, amiga, desperdi se você não aproveitar esse corpo, né? Pô, Gabriel, você fica completamente diferente quando você bebe, cara. Você precisava chegar assim logo hoje. Max, pisciana, apaixonada. Esse bebê já até marcou a data do casamento. Desculpa, Max, você vai ter que ir embora. Eu vou ter que ficar cuidando dele. Tá, tá tranquilo. Não, Max, não vai embora, não. Ele tava tão feliz que você vinha. Eu só queria saber se eu vou te ver amanhã. Olha só, Gabriel, você vai ter que me obedecer, tá? Hum, eu adoro homem mandão. Porra, amigo, você estragou o melhor date da minha vida, cara. Amigo, eu só falei que você gostava dele. É, mas às vezes você perde noção das coisas que você fala, sabia? Amiga, meu date foi o ó. Nossa, tadinho. Desculpa se eu fiz o Max embora, tá? Tá, tá. Vamos tomar um banho frio, comer alguma coisa. Você é. tem um cigarro, amiga?
amigo, você tá onde? Nossa, viado, eu cortei com uma dor de cabeça. Nem lembro o que eu fiz ontem direito. Você me desculpa. Nossa, meu encontro foi péssimo e... Eu acho que eu só não queria ficar sozinho. Fiquei com ciúme, sei lá. Obrigado por ter cuidado de mim mesmo depois de tudo que eu fiz, tá? Oi, Gabs. Eu tô aqui no parque. Vim dar uma volta pra te parecer. Relaxa, eu não tô chateado com você. Eu só tô triste mesmo. Eu não devia ter expulsado o Max daquele jeito ontem. Eu fui um babaca. Você não tem culpa de nada, você tava bêbado. Que bêbado não faz isso, sabe? Eu que fiquei com vergonha e com certeza estraguei tudo. Gabs, acho que no fundo o problema sou eu mesmo. Sempre dá errado. Eu sempre faço alguma coisa babaca e acabo estragando tudo. Estraga tudo? Você ia ter que fazer muito mais pra estragar tudo. Como é que você me achou? Eu vi a foto que você postou no Blues. Eu devia ter imaginado que você ia estar aqui. Foi aqui que você disse, né? Que foi seu sonho comigo. Olha, desculpa, Max. Pelas coisas que o Gabriel falou ontem. Pelo jeito que eu te expulsei lá de casa também. E... Você não precisa se desculpar de nada, Jonas. E eu achei bem fofo que você me dispensou pra cuidar do seu amigo, sabe? E eu também gostei de saber que você sentiu algo diferente entre a gente. Sinceramente, foi um dos melhores dates que eu já tive na minha vida. Você quer ir lá pra casa hoje? E aí, o que vocês acharam do filme? Bom, essa é a primeira história original do Kinobox, produzida em parceria com o Blood, a rede social com a maior comunidade gay do mundo. E antes de qualquer coisa, a pergunta que fica é você aí se conecta mais com qual personagem? Com o Jonas, com o Gabriel ou com o Max? Você acha que essa história de romance do Max com o Jonas, isso vai ficar para sempre? Você acha que isso vai durar? Ou vai ser só uma história ali de verão? E se você fosse o Jonas, você lidaria assim de boas também com seu amigo bêbado que tá fazendo alguma merda ali de repente? Na minha vida eu posso dizer que eu já tive comportamentos bastante variados, digamos assim. Por muito tempo eu fui igual o Gabriel, sabe assim, de usar o aplicativo para marcar date diariamente com pessoas diferentes e sempre para um sexo casual. Mas hoje em dia eu posso confessar que eu estou um pouco mais Jonas mais preocupado com relacionamentos, tentando encontrar uma pessoa com quem eu posso ter alguma relação real, sabe? Alguma conexão real. Eu já tinha usado todos os tipos de aplicativos, o Grindr, o Hornet, o Scruff, o Tinder, e aí ficava naquilo, né? De instala, desinstala, instala, desinstala. Por assim, ah, tô num comportamento meio viciante aqui, aí desinstala, aí daqui a pouco eu sinto necessidade, instala de novo. Um pouco complexo isso, não é mesmo? E aí quando veio o convite do Blood pra gente produzir uma história original pra eles, eu instalei o aplicativo pra ver como é que era, né? se era realmente diferente. E o que tem que eu achei mais bacana de diferente dos outros aplicativos de relacionamento é que ele realmente tem muitas funções de rede social. Você tem um feed lá com fotos e publicações das pessoas, você tem um lugar que tem sala de bate-papo de voz, você entra e tem uma galera conversando, você pode ouvir ou participar, tem uma parte lá que é tipo o Omegle, que você consegue ver chamada de vídeo com desconhecidos aleatórios. E aí você vai fazendo meio que esse essa roleta russa, sabe, de chamada de vídeo? 
Muito interessante. E tem as lives que você pode começar a fazer uma live lá e dependendo do engajamento que você tem com o público, dá para você ganhar presentes e esses presentes são convertidos em dinheiro. Olha só. Eu resolvi dar uma chance, estou solteiro, não estou fazendo nada, baixei o aplicativo e estou lá usando. Aí se você quiser experimentar o aplicativo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer o download. E o meu nome de usuário lá é igual no Instagram, que é Sapiens Underline Místico, se você quiser me encontrar para a gente trocar uma ideia e falar da vida. Essa história é dividida em duas partes, então eu vou deixar aqui na lateral a outra parte para você também poder assistir. E se você puder compartilhar esse filme com os seus amigos, você ajuda muito a gente a criar novas histórias originais como essa. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vitor e esse aqui é o canal de filmes LGBT da Rede Kinobox. Aqui na descrição tem o um link para os outros canais da nossa rede, tem também o um arroba da galera do Curta e se você tiver um filme gay ou de qualquer outro tipo e queira fazer parte da Rede Kinobox, na descrição tem o um formulário para você enviar o seu filme para a nossa avaliação. Aqui no canal tem filme novo toda semana, sempre uma história curtinha para você se emocionar e se divertir. Seja muito bem-vindo ao Kinobox. 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 Kinobox.